வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ செவன்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் டேமில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படின்ற யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா தனிமங்கள் சேர்மங்கள் கலவைகள் அதை தான் இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுற்றி வந்து என்னென்னா நம்மளை வந்து இடத்த அடைச்சிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது நாமே வந்து என்னென்னா ஒரு இடத்த வந்து அடைச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து அடைச்சிக்கிட்டு அதாவது ஒரு இடத்த நம்ம உட்காந்துட்டோம்னா அந்த இடத்த அடைச்சிருக்கோம் அப்படின்றத அர்த்தம் இப்படி இடத்த அடைச்சிக்கொள்வதும் சரி நிறை கொண்டதுமாக இருந்துச்சுன்னா அதை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நம்ம அந்த பாடத்தில் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது பருப்பொருள் பருப்பொருள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இடத்த அடைச்சிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறை கொண்டதுமாக இருந்துச்சுன்னா அதை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு என்ன <laughs> அணு அப்படின்றது நம்ம பருப்பொருள்னு பார்த்தோம்ல அந்த பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு தான் வந்து என்னென்னா அணு பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு அணு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பென்சில் வச்சுருப்போம் இந்த பென்சிலோட அந்த முனை வந்து எப் எப்படி இருக்கும்னா கிராபைட் அதாவது கார்பனால் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது கருப்பலரில் இருக்கும் இது வந்து கிராபைட் அல்லது கார்பனால் இருக்கிறது தான் அந்த பென்சிலோட முனை இதை நம்ம நைஸாக அப்படி நம்ம சிவிக்கிட்டே வரும் எப்படி இருக்கணும் சின்ன சின்ன துகளாக வரும் இந்த துகளை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அணு இந்த இது வந்து என்னென்ன இந்த துகள்களை தான் அணு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த அணு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா கண்ணுக்கு தெரியாத மிக நுண்ணிய துகளாக இருக்கும் கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி மிக நுண்ணிய துகள்களாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க இப்படி நம்ம பென்சிலோட முனை வந்து நம்ம சிவிக்கிட்டே வரப்ப அது இறுதியாக வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கார்பனோட பண்பனை வந்து கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க அணு அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக நுண்ணிய துகள் தான் வந்து அணு அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த அணு வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு தனிமத்தோட மிக நுண்ணிய பொருள் தான் அணு ஒரு தனிமத்தின் மிக நுண்ணிய பொருள் தான் அணு இது வந்து தனிமத்தோட அனைத்து பண்புகளையும் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் தனிமத்தோட அனைத்து பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தும் அணுனா மூணு பாயிண்ட்டு என்னென்னா பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு அணு இன்னொன்று வந்து தனிமத்தோட அனைத்து பண்புகளையும் அந்த அணுவே வெளிப்படுத்தும் இன்னொன்று மிக நுண்ணிய துகளாக அந்த தனிமத்தோட மிக நுண்ணிய துகளாக இருக்கும் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அணு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க பருப்பொருட்கள் வந்து இடத்த அடைச்சிக்கிது அதுக்கு வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த எல்லா பருப்பொருட்களுமே எ எப்படி இருக்கும்னா அணுக்களால் ஆனது அதாவது மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த அணுக்களை வந்து என்னென்னா இந்த அணுக்களை வந்து நம்ம இது வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம் இல்லை நுண்ணோக்கி மூலமாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நுண்ணோக்கியால் கூட வந்து என்னென்னா பார்க்க முடியாது அதுவும் மிக சிறந்த ஒளியியல் நுண்ணோக்கியால் கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க வேறு எப்படி அதை பார்க்குறது அப்படின்னா நவீன கருவிகள் வந்து இருக்கு இதுக்குன்னு ஒரு சில நவீன கருவிகள் இருக்கு அதை வச்சு அணுவ பார்க்க முடியாட்டியும் கூட பருப்பொருளோட மேற்பரப்புல இருக்குல்ல அந்த அணுக்கள் வந்து எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம கற்பனை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அணுவை வந்து பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் ஒரு சில நவீன கருவிகளை வச்சு பருப்பொருட்கள் மேல அந்த அணுக்கள் வந்து எப்படி இருக்கு அதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கற்பனை செய்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுவது எந்த அணு அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அணு பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படும் அணு எதுனா ஹைட்ரஜன் இதில் பேரண்டத்தில் வந்து எழுவத்தி நாலு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது எழுவத்தி நாலு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எங்கே இருக்குன்னா பேரண்டத்தில் காணப்படுது இருந்தாலும் பூமியில் இரும்பு ஆக்சிஜன் சிலிக்கான் போன்றவை வந்து முக்கிய அணுக்களாக காணப்படுது பேரண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய அணு ஹைட்ரஜன் எழுவத்தி நாலு சதவீதம் இருக்குது பூமியில் வந்து என்னென்னா இரும்பு ஆக்சிஜன் சிலிக்கான் போன்றவை முக்கிய அணுவாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மூலக்கூறுகள் மூலக்கூறுகள் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு அணு வந்து இன்னொரு அணுவோட வந்து சேர்ந்து ஒரு அணு இன்னொரு அணு அல்லது மற்ற ஏதாவது அணுக்களோட சேர்ந்து உருவாக்குறதா வந்து என்னென்னா மூலக்கூறு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு அணு வந்து ஒரு அணு கூட சேரலாம் அல்லது ஒரு அணு வந்து இல்லை ரெண்டு மூணு அணுக்களோட சேர்ந்து உருவாகும்ல ஒரு பொருள் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எந்த பிணைப்பால இணையும் அப்படின்னா வேதி பிணைப்பால இணையும் இது வந்து வேதி பிணைப்பால இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களோட சேர்ந்து தான் மூலக்கூறுகளை உருவாக்குது இப்போ நம்ம சுவாசிக்கும் காற்றில் வந்து என்ன இது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கிறது என்னது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து என்னென்னா வேதி பிணைப்பால் இருக்கும் ஆக்சிஜன்னா ஓ இதில் வந்து ரெண்டு ஆக
அப்போ ரெண்டு ஓனா ரெண்டு அணுக்கள் வந்து சேர்ந்துருக்கு ரெண்டுது வந்து சேர்ந்துருக்கு வேதி பிணைப்பால அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே இது மூணு ஆக்சிஜன் சேர்றப்ப என்ன ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஆக்சிஜன் சேர்றப்ப வேதி பிணைப்பால இணைகிறப்ப ஓசன் வந்து உருவாகுது இதே இது ரெண்டு தான் சேர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சுவாசிக்க கூடிய காற்று அந்த ஆக்சிஜனாக வந்து மாறுது வாயுவாக மாறுது இதே இது மூன்று ஆக்சிஜன்கள் வந்து வேதி பிணைப்பால இணைகிறப்ப ஓசோன் வந்து உருவாகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதே இது நமக்கு தெரியும் நார்மலான ஃபார்முலா ஹச் டூ இது வந்து நீரோட ஃபார்முலா இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு இருக்குது ரெண்டுன்றது எதை குறிக்குதுன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஒன்று ஒரு ஆக்சிஜனும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இருக்குது இதுதான் வந்து என்னென்னா வேதிப்பிணைப்பால் இணைந்து வேறு மூலக்கூறுகளை வந்து உருவாக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரே வகையான அணுக்கள் வந்து சேர்ந்தோ அல்லது பல்வேறு வகையான அணுக்கள் இணைந்தோ மூலக்கூறுகள் உருவாகுது ஒன்று அந்த அணு வந்து அதே மாதிரி இருக்க அணுவோடையோ அப்படி சேரலாம் அப்படி இல்லாட்டி பல்வேறு வகையான அணுக்களோட சேர்ந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பொருட்களின் கட்டமைப்பு பொருட்களின் கட்டமைப்பு இதில் மொதல் அணு அணு அப்படின்றது என்னென்னா தனிமத்தோட மிகச்சிறிய துகள் தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் தான் அணு மூலக்கூறு இப்போ தான் பார்த்தோம் அணுக்களால் ஆனது தான் மூலக்கூறு மூ அணுக்கள் வந்து நிறையா சேர்ந்தது தான் மூலக்கூறு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு தனிமம் தனிமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிரிக்க இயலாத எளிய வேதிப்பொருள் அதை வந்து பிரிக்க முடியாது எளிய வேதிப்பொருளாக இருக்கும் இதே இது சேர்மம் அப்படின்னா என்னென்னா சேர்ந்து இருக்கிறது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களால் பிரிக்க பிணைக்கப்பட்ட வேதிப்பொருள் அதாவது இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட தனிமங்கள் வந்து சேர்ந்து இருக்க தான் சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிமம் அப்படின்றது பிரிக்க முடியாத வேதிப்பொருள் இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு மூணு தனிமங்கள் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் சேர்ந்து தான் சேர்மம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேதியியல் வாய்ப்பாடு வேதியியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சேர்மம் தனிமத்திலேருந்து சேர்மம் உருவாச்சு இந்த சேர்மத்தில் வந்து என்னென்னா தனிமத்தோட அணுக்களோட எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் வேதியியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிமத்திலிருந்து தான் சேர்மம் வந்துச்சு இப்போ சேர்மத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா வேதியியல் வாய்ப்பாடு வேதியியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சேர்மத்தில் தனிமங்கள் சேர்ந்து தான் சேர்மம் இந்த தனிமத்தில் எத்தனை வந்து அணுக்களோட எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படின்றத குறுக்கிற குறிக்கிறது தான் வேதியியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேதியியல் குறியீடு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த தனிமத்தோட அமைப்பை வந்து குறிக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா வேதி குறியீடு அதை வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜனாக எப்படி இருக்கும் பென்சின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் வேதி குறியீடு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மூலக்கூறுகளை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா மூலக்கூறுகளை ஓரு அணு கொண்ட மூலக்கூறுகள் அதாவது ஓர் அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு வகைப்படுத்தலாம் ஈரணு மூலக்கூறுகள் வகைப்படுத்தலாம் மூவணு மூலக்கூறுகள் வகைப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறமா பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு வந்து வகைப்படுத்தலாம் ஒரு அணு மூலக்கூறு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு அணு தான் இருக்கும் பேர்லே இருக்குது ஒரே ஒரு அணுவை கொண்ட மூலக்கூறு ஓர் அணு மூலக்கூறு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மந்த வாய்க்கள் இதே இது ஈரணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா என்னென்னா இரண்டு அணுக்களை கொண்டிருக்கும் ஈரணுனா இரண்டு அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஈரணு மூலக்கூறுகள் ஆக்சிஜன் நைட்ரிக்கு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஈரணு மூலக்கூறுகள் இதே இது மூன்று அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா மூவணும் மூலக்கூறுகள் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு ஓசன் ஓசன் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஓ த்ரீ மூன்று ஆக்சிஜன் சேர்ந்தது ஓசன் அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா மூன்று அணுக்களை கொண்டது மூன்று சிஓ டூ கார்பன் ஆக்சிஜனா கார்பன் ஒன்று ஆக்சிஜன் ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒன்று இது ரெண்டு அப்போ மூன்று அணுக்களை கொண்டிருக்கனால இது வந்து மூன்று அணுக்களை கொண்ட மூவணும் மூலக்கூறு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதே இது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகளை நம்ம பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து எஸ் எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா பாஸ்பேட் சல்பேட் இதில் வந்து என்னென்னா பல அணு மூலக்கூறுகள் வந்து காணப்படும் நெக்ஸ்ட்டு தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் தனிமத்தின் மூலக்கூறுகளை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தனி இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வேதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரே வகையான அணுக்களை தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் கொண்டிருக்கணும் இந்த மூலக்கூறு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரே வகையான தனிமத்தை வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இரண்டு அணுக்களை கொண்ட ஒரே வகையான தனிமத்தின் ஆன சில வாய்க்கள் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு அணு வந்து என்னென்னா ஒரே வகையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி
ஒரே அணு அதாவது இரண்டு அணுக்கள் வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே வகையான தனிமத்தல் ஆனது தான் இந்த ஒரு சில வாய்க்கை வந்து காணப்படுது அதுதான் வந்து குளோரின் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வேறுபட்ட அணுக்களை தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் கொண்டுள்ளன இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் அப்படின்றப்ப என்ன சொன்னாங்க அது வந்து என்னென்னா வேதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி அணுக்களை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் வேறுபட்ட அணுக்களை கொண்டிருக்கும் வேறுபட்ட அணுக்களை தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் வந்து கொண்டிருக்கும் அங்கே வந்து ஒரே மாதிரி அணுக்கள் இங்கே வேறுபட்ட அணுக்கள் இதுதான் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா நீர் ஹச்டுஓ ஹச் வேற ஆக்சிஜன் வேற இது மூலமாக தான் நீர் வந்து உருவாகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நீர் வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவையும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவையும் கொண்டிருக்கும் ஹச் டூ ஓ அப்படின்றப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவையும் ஒரு ஆக்சிஜனையும் வந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நீருனா ஹச் டூ ஓ நீருக்கு வந்து மூன்று நிலைகள் இருக்குது என்னென்னா திட திரவ வாயு இந்த திட நீர் வந்து திண்மமாக இருந்தாலும் சரி நீர்மமாக இருந்தாலும் சரி வாயுவாக இருந்தாலும் சரி இதோட தன்மை வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஹச் டூ ஒரு ஓ தான் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இப்போ வாயுன்னு இருக்கப்ப வந்து என்னென்னா அது வந்து மாறிடுமா அப்படின்னா அப்போலாம் மாறாது மாறாததாக காணப்படும் எதுனா இந்த அணுக்கள் அணுக்கள் வந்து மாறாததாக காணப்படும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சில சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள் மூலக்கூறு வரைபடம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன்னா ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஓ அப்போ சிஓ டூ அடுத்த அமோனியா என் ஹச் த்ரீ ஒரு எண் மூணு ஹச் த்ரீ ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஹச் சிஎல் அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பருப்பொருட்களின் வகைகள் பருப்பொருட்களை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் பருப்பொருள்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு அணு அணுவ வச்சு ஒரு அணி இரணு ஒவ்வொன்று பல அணுக்கள்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பருப்பொருட்களின் வகைகள் வகைகள் பருப்பொருட்களை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா பருப்பொருளை தூய பொருட்கள் கலவைகள் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கலாம் தூய பொருட்கள் கலவைகள் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த தூய பொருளை எப்படி பிரிக்கலாம்னா தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் பருப்பொருளை தூய பொருட்கள் கலவைகள்னு பிரிக்கலாம் தூய பொருளை தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கலாம் இப்போ நம்ம பருப்பொருளை வந்து வச்சு பார்க்குறனால தனிமத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் பருப்பொருளை தூய பொருள்களில் தனிமங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ தனிமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பருப்பொருளோட எளிமையான வடிவம் தான் தனிமம் பருப்பொருளோட எளிமையான வடிவம் தான் தனிமம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நம்ம வந்து என்னென்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறையா தனிமங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா உப்பு உப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சேர்க்குறோம் இது வந்து என்னென்னா இது ஒரு தனிமம் தனிமம்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா உப்போட வாய்ப்பாடு வந்து என்னென்னா என்ஏசிஎல் அதாவது சோடியமும் குளோரினும் சேர்ந்தது தான் உப்பு சோடியமும் குளோரினும் இது ரெண்டுமே தனிமங்கள் இது வந்து என்னென்னா ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு உப்பாக வந்து கிடைக்கிது அதே மாதிரி நம்ம நீரை வந்து பயன்படுத்தணும் இது ஹச் இதுவும் வந்து என்னென்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இந்த தனிமங்கள் சேர்ந்தது தான் நம்ம நீராக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தனிமங்களை வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி விவசாயத்துலேயும் சல்ஃபரை வந்து உரங்களாக பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி அலைபேசியில் காளியம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அலைபேசியில் காளியம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கணினி சிப்புகள் தயாரிப்பில் சிலிக்கான் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி தனிமங்களை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வர்றோம் இது வரைக்கும் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் தொண்ணூற்றி நாலு தனிமங்கள் வந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடியது மீதி இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு தனிமங்கள் ஆய்வகங்களில் செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தனிமங்களை வந்து நம்ம உப்பு நீர் சல்ஃபர் சிலிக்கான் இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வயிற்று போத்து வயிற்று போக்குக்கு வந்து ஒரு மருந்து வந்து இருக்குது என்னென்னா பிஸ்மத் வயிற்று போக்கு மருந்தில் பிஸ்மத் அப்படின்ற ஒரு தனிமம் வந்து இருக்குது இந்த பிஸ்மத் அப்படின்ற தனிமம் வந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் தான் இந்த தனிமம் இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா பிஸ்மத்தோட வேறு சில தனிமங்களை சேர்த்து தான் வயிற்று போக்குக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் பிஸ்மத்தோட வேறு சில தனிமங்களை சேர்த்து வயிற்று போக்குக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ எப்படி
ராபர்ட் பாயில் அவர்கள் ராபர்ட் பாயில் அவர்கள் தான் முதல் முதல்ல தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் நமக்கு தெரியும் இவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு ஆள் ஏன்னா பாயில் விதி வந்து என்னென்னா இவர் இவர் அந்த இவர் கண்டுபிடிச்சனால தான் அந்த விதிக்கு வந்து பாயில் விதி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவர் தான் இந்த ராபர்ட் பாயில் தான் தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காரு இவர் யார் அப்படின்னா இவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் பொருட்களோட அடிப்படை இயல்பையும் அதோட வெற்றிரத்தன்மையை பற்றி என்னென்னா ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு ஆதரவாளராக இருந்திருக்காரு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தனிமங்களை மொதல் பார்க்க போடுறது உலோகங்கள் உலோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் பாத்திரங்கள் நகைகள் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா உலோகங்கள் உலோகம் அப்படின்றதுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா வெள்ளியிலிருந்து செய்யக்கூடிய பொருட்கள் காப்பர் இரும்பு தங்கம் அலுமினியம் இந்த பொருட்களில் இருந்து தான் நம்ம உலோகங்களில் பெறுறோம் எது எதுன்னா வெள்ளி காப்பர் இரும்பு தங்கம் அலுமினியம் இதிலிருந்து தான் நம்ம உலோகங்களை நம்ம வந்து பெற்றுக்கிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த உலோகங்களை வந்து என்னென்னா அடித்தோ அல்லது உருட்டியோ வந்து என்னென்னா பல்வேறு வடிவங்களாக வந்து மாற்றலாம் உலோகங்களை அடித்தோ உருட்டுதல் மூலமோ பல்வேறு வடிவங்களை மாற்றி தான் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த உலோகங்களை வந்து என்ன செய்யலன்னா தகடாக வந்து மாற்றிக்கலாம் தகடாக மாற்றி வேறு வடிவங்களை வந்து நம்ம பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் உலோகத்தோட பண்பு உலோகங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கடினமானவையாக இருக்கும் பளபளப்பாக இருக்கும் உலோகங்கள் கடினமானவையாக இருக்கும் பளபளப்பாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து என்ன விதிவிலக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோடியம் அப்படின்றது ஒரு உலோகம் சோடியம் அப்படின்றது ஒரு உலோகம் ஆனால் வந்து இது வந்து நமக்கு உலோகம்னா என்ன தன்மையாக இருக்கணும் கடினமானதாக இருக்கணும் ஆனால் சோடியம் வந்து ஒரு உலோகம் இதுக்கு வந்து விதிவிலக்காக சோடியம் மட்டும் மென்மையானதாக இருக்குது இது ஒன்மார்க்கில் கேட்பாங்க மென்மையான உலோகம் எதுனா சோடியம் அதே மாதிரி பாதரசம் தவிர அனைத்து உலோகங்களும் அரை வெப்பநிலையில் திண்ம நிலையில் காணப்படும் உலோகம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கடினமானதாக இருக்கும் பளபளப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அரை வெப்பநிலையில் வந்து திண்ம நிலையில் காணப்படும் ஆனால் பாதரசம் வந்து பளபளப்பாக இருக்குது அது உலோகத்தோட தன்மை தான் பாதரசம் ஒரு உலோகம் பட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அரை வெப்பநிலையில் வந்து என்னென்னா திண்மமாக இல்லாமல் அது வந்து நீர்ம நிலையில் காணப்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த உலோகங்களை வந்து கம்பியாக வந்து நீட்ட முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கம்பியாக நீட்ட முடியும் இந்த கம்பி வழியாக அந்த கம்பிகள் சில வழியாக என்னென்னா மின்னோட்டம் மற்றும் வெப்பத்தை வந்து கடத்தக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கும் எதுனா உலோகம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க உலோகங்களுக்கு வேறு சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்னா தாமிரம் காரியம் டின் நிக்கல் இரும்பு துத்தநாகம் தங்கம் மெக்னீசியம் கால்சியம் இது எல்லாமே உலோகங்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அலோகங்கள் உலோகங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் அலோகங்கள் அதாவது கடினத்தன்மையாக இருக்காது நம்ம இதை வச்சே சொல்லிடலாம் பளபுலப்பு தன்மையாக இருக்காது அரை வைப்ப நிலையில் திண்மத்தில் இருக்காது இந்த ஆப்போசிட்டு தான் வந்து அலோகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் பொதுவாக வந்து அலோகங்கள் பளபளப்பு தன்மை ஏற்ற பொருளாக இருக்கும் இங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா கடினமானவின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து மிருதுவான பொருளாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மிருதுவாக இருக்கணும் ஆனால் வந்து வைரம் வந்து ஒரு அலோகம் ஆனால் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கடினமானதாக இருக்குது பளபளப்பாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா பளபளப்பாக இருக்கக்கூடாது மிருதுவாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த வைரம் வந்து என்னென்னா ஒரு அலோகமாக அலோகமாக இருக்குது பளபளப்பு தனிமமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கடினத்தன்மையாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அலோகங்கள் வந்து என்னென்னா திண்ம நீர்ம வாயு இந்த நிலையிலையும் அலோகங்கள் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்தாங்கன்னா அரை வெப்பநிலையில் திண்ம நிலையில் இருக்குன்னு கொடுத்தாங்க இங்கே திண்மம் நீர்மம் வாயு இந்த மாதிரி மூன்று நிலைகள்லையுமே அலோகங்கள் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் குளோரின் இதெல்லாம் வந்து அரை வெப்பநிலையில் வாயு நிலையில் இருக்குது எது எதுன்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் குளோரின் இது மூணுமே அரை வெப்பநிலையில் வாயுவாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் அயோடின் சல்ஃபர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்து அரை வெப்பநிலையில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா திண்ம நிலையில் காணப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரை வெப்பநிலையில் எது எதெல்லாம் வாயு நிலையில் இருக்குது அரை வெப்பநிலையில் எது எதெல்லாம் திண்ம நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அரை வெப்பநிலையில் திரவ நிலையில் காணப்படும் ஒரே அலோகம் எது அப்படின்னா புரோமின் ஒரே அலோகம் திரவ நிலையில் காணப்படக்கூடியது ஒரே அலோகம் புரோமின் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அலோகங்கள் வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை கடத்தாத அருதீர் கடத்தா இது வெப்பத்தையும் கடத்தாது மின்சாரத்தையும் கடத்தாது நெக்ஸ்ட்டு இருந்தாலும் கார்பனோட புறவேற்றுமை வடிவமான கிராபைட் வந்து என்னென்னா மின்சாரத்தை கடத்தும் கிராபைட் அப்படின்றது வந்து ஒரு அலோகம் இது வந்து மின்சாரத்தை கடத்துது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க உலோகங்கள் அலோகங்கள்னு ஒரு சில பண்புக
நெக்ஸ்ட்டு உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களோட வேறுபாடுகள் உலோகத்து வந்து பளபளப்பான மேற்பரப்பை கொண்டிருக்கும் இது பளபளப்பு தன்மை அற்றதாக இருக்கும் உலோகங்கள் பொதுவாக கடினமானதாக இருக்கும் இது மிருதுவானதாக இருக்கும் உலோகங்களை வந்து நம்ம என்னென்னா தட்டி உருட்டி வளச்சுக்கலாம் இதை வந்து என்னென்னா வளையும் தன்மை அற்றதாக இருக்கும் இதை வந்து தகடாவோ கம்பியாவோ நீட்டலாம் இதை தகடா கம்பியாக நீட்ட முடியாது இந்த உலோகங்கள் வந்து என்னென்னா மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் இது வந்து மின்சாரத்தை அருதிர் கடத்தும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது வெப்பத்தை நன்கு கடத்தும் இது வந்து என்னென்னா அருதிர் கடத்தும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு உலோகங்களை தட்டும்போது ஒளி எழுப்பும் ஆகையால் மணிகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உலோகங்களை வச்சு தான் மணிகள் செய்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து தட்டும்போது சவுண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அலோகங்கள் வந்து ஒளி எழுப்பும் தன்மை அற்றதாக இருக்குது இதுதான் உலோகங்கள் அலோகங்கள் இப்போ தனிமத்தோட மூணாவது என்னது அப்படின்னா உலோக போலிகள் உலோக போலி அப்படின்னா என்னென்னா உலோகங்களோட பண்புகளையும் அலோகங்களோட பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தனிமங்கள் தான் உலோக போலி உலகங்களோட பண்பையும் வெளிப்படுத்தணும் அலோகங்களோட தன்மையையும் வெளிப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எது எது அப்படின்னா என்னென்ன எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலான்னா சிலிக்கான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி போரான் சிலிக்கான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி போரான் இதெல்லாம் வந்து உலோக போலிகளுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சேர்மங்கள் சேர்மங்கள் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதி பிணைப்பின் மூலம் இணைந்து கிடைக்கும் தூய பொருள் சேர்மம் நம்ம பார்த்தோம் பருப்பொருளில் என்ன இருக்குன்னா தூய பொருள் பார்த்தோம் தூய பொருள் கலவைகள் தூய பொருளை தனிமங்கள் சேர்மங்கள் பார்த்தோம் தனிமங்களில் மூணு பார்த்தோம் உலோகம் அலோகம் உலோக பொலி இப்போ சேர்மங்கள் பார்க்க போகிறோம் சேர்மம் அப்படின்னா என்னென்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களோட அணுக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதி பிணைப்பு மூலமாக இணைஞ்சு கிடைக்கிறதா அந்த கிடைக்கும் அந்த தூய பொருள் தான் சேர்மம் தூய பொருள்லேருந்து வரக்கூடிய தான் சேர்மம் அப்போ அதுவும் சேர்மமாக இருக்கும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா தனிமங்களோட பண்புகள் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட பண்புகளை கொடுத்துருக்கு இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இந்த தனிமங்களோட அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து நீர் சேர்மத்தினை கொடுத்துரு கொடுக்குது இப்போ ஹச்டுஓ தான் நீர் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து தான் நமக்கு நீரை வந்து கொடுக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு சேர்ந்து வந்து என்னென்னா ஒரு தனித்துவமான பண்பு வந்து கொடுக்குது ஏன்னா த இது வந்து நீராக மாறுக்க மாறுறப்ப ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் அதோட பண்புகளை வந்து கொண்டிருக்காது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ உப்பு உப்பு என்ஏசிஎல் இப்போ நம்ம சாதத்தில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றத உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் உப்பு இல்லைன்றதுக்காக சோடியத்தை சோடியத்தையும் குளோரினையும் ஆட் பண்ணி சாப்பிட மாட்டோம் இது வந்து ரெண்டு சேர்றப்ப வேறு பண்புகளை கொண்டிருக்கோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உப்பு இருக்குது உப்போட வாய்ப்பாடு என்ஏசிஎல் இப்போ உப்பு இல்லை அப்படின்றதுக்காக சோடியத்தையும் குளோரினையும் நம்ம எடுத்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட முடியாது ஏன்னா இது வந்து சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து ஒரு நஞ்சு இது ரெண்டு சேர்றப்ப இதோட தன்மையே மாறிடும் அதுதான் சேர்மம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹச்டுஓ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சிஜன் வந்து என்னென்னா எரிகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் நல்லா தீ பற்றி எரியும் இதே இது நீர் என்ன செய்யும்னா தீயை வந்து அணைக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் நமக்கு நீராக கிடைக்கிது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேர்மங்களின் பண்புகள் சேர்மங்கள் பண்புகளில் தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்குது தனிமங்கள்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் சேர்ந்து தான் நமக்கு சேர்மங்களை வந்து கொடுக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேர்மங்களோட பண்புகள் வந்து அதை உருவாக்கிய தனிமங்களோட பண்புகள்லேருந்து முற்றிலும் மாறுபடுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் உப்புனா என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் நமக்கு என்ஏ சிஎல் உப்பாக கிடைக்குது சூடிய சோடியத்துக்கு வேறு பண்பாக இருக்கும் குளோரினுக்கு வேறு பண்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு தனிமத்துக்கும் வேறு வேறு பண்புகள் இது ரெண்டும் சேர்றப்ப உப்பாக கிடைக்கிறப்ப இது வந்து வேறு பண்பாக இருக்குது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேர்மங்களை இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க முடியாது ஏன்னா தனிமங்கள் வந்து வேதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சமையல் உப்பு அப்படின்றது இது தான் இதில் என்னென்ன கலந்துருக்குன்னா சோடியம் குளோரின் இதே இது வெள்ளை சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரையில் என்னென்னா கலந்துருக்கும்னா ஹார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இப்போ நம்ம கிட்ட ஜீ சுகர் அது சர்க்கரை இல்லை அப்படின்றதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம வந்து கலந்து சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடவும் கூடாது ஏன்னா இது வந்து தனித்துவமான பண்புகளை கொண்டிருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதே இது சின்னக்கட்டி சாக் பீஸ் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா கால்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு
வேதி முறையில் மட்டுமே தான் அதோட உறுப்புகளை வந்து பிரிக்கவும் முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தனிமங்களின் குறியீடுகள் தனிமங்களின் குறியீடு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் இப்போ சோடியம் சோடியத்தை வந்து நம்ம எப்படி குறிப்போம்னா என்ஏ இது எது குளோரின்னா சிஎல் இந்த மாதிரி குறியீடுகளால் குறிக்கப்படும் இந்த தனிமங்கள் வந்து குறியீடுகளால் குறிக்கப்படும் இதை தான் வந்து தனிமங்களின் குறியீடுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த குறியீடுகள்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா சோடியம் சோடியம் அப்படின்னா இப்போ குளோரின் இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா குளோரின் ஆங்கிலத்தில் குளோரின் சொல்கிறோம் குளோரின்னோட முதல் எழுத்துக்கள் வந்து சிஎல் இப்போ கார்பன் கார்பனோட முதல் எழுத்து சி அதனால் நம்ம சீன் போகிறோம் இந்த மாதிரி ஆங்கில வார்த்தைகள் இருக்கும்ல அதிலிருந்து முதல் எழுத்துக்களாகவோ அல்லது லத்தின் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட எழுத்துக்களாக தான் அந்த குறியீடுகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது எந்ததால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஐயூபிஎஸ்சி அதாவது யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரினால தான் வந்து என்னென்னா அங்கீகரிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இதை வந்து என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு அறிஞர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முதல் வேதியியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னா டால்டன் இந்த குறியீடுகளை தகுந்த முதலியில் பயன்படுத்தின முதல் வேதியியல் அறிய அறிஞர் டால்டன் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா குறியீடை வந்து குறிக்கிறப்ப அந்த தனிமத்தில் வந்து ஒரு அணு மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய குறியீட்டிற்காக பயன்படுத்தியிருக்காரு அதாவது ஒரு அணு இப்போ கார்பன்னா சி மட்டும் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு அணுவை மட்டும் ஆக்சிஜன்னா ஓ அந்த மாதிரி நம்ம ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று மட்டும் இருக்கிற மாதிரி குறியீட்டினை வந்து குறிச்சிருக்காரு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இன்னொருத்தர் பெர்சிலியஸ் பெர்சிலியஸ் அப்படின்ற வந்து என்ன செஞ்சுருக்காருனா தனிமங்களோட பேர்களில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கும் முறையை பரிந்துரைத்திருக்காரு இப்போ நம்ம கார்பனுக்கு சி போட்டுருவோம் இப்போ குளோரினுக்கு சி போட்டால் ரெண்டும் குழப்பம் நமக்கு அப்போ சி மட்டும் போட்டால் நம்மளால் எதையும் வந்து எந்த தனிமமும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ கார்பனுக்கு சி போட்டு குளோரினுக்கு சி எல்னு போட்டால் தான் நம்மளால் குளோரின் கண்டுபிடிக்கும் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினது யாருன்னா பெர்சிலியஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் தனிமங்கள் வந்து எந்த மாதிரி பண்புகளை கொஞ்சிருக்கும்னா தனிமங்கள் வந்து எளிமையான வடிவமாக இருக்கும் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா இது ஒரு வேதி பொருளாக இருந்தாலும் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வந்து சேர்றதுனால கிடைக்கிறது தான் தனிமங்கள் பருப்பொருளோட எளிமையான தன்மை தனிமம் இது இந்த தனிமங்கள் ரெண்டு சேர்ந்து கிடைக்கிறது தான் சேர்மம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க தனிமங்கள் இணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன சேர்மங்களை பிரித்தா தனிமங்களாக நம்ம கிடைக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சேர்மம் இது ரெண்டையும் பிரித்தா தனிமம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க தனிமங்களில் அணுக்கள் அடிப்படை துகளாக இருக்கும் சேர்மங்களில் வந்து மூலக்கூறு அடிப்படை துகளாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க தனிமங்களோட அடிப்படை துகள் அணு சேர்மங்களோட அடிப்படை துகள் மூலக்கூறு ஏன்னா அணுக்கள்லாம் சேர்ந்து தான் மூலக்கூறு இது நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டால்டல் டால்டன் அவர் வந்து என்ன வந்து கு தனிமங்களை எப்படிலாம் குறியீடு செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா ஹைட்ரஜனாக ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு ரவுண்டு கார்பன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஷேடோ மாதிரி ஆக்சிஜன்னா ஒரு ரவுண்டு பாஸ்பரஸ் கந்தகம் இரும்பு செம்பு ஈயம் சில்வர் தங்கம் பிளாட்டினம் பாதரசம் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி குறியீடுகள் வந்து அவர் வந்து வச்சு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு இப்போ தனிமங்களின் குறியீட்டை எழுதும்போது பின்வரும் விதிமுறைகள் வந்து பின்பற்றப்படுது என்னென்ன விதிமுறைகள் அப்படின்னா தனிமங்களோட குறியீட்டில் வந்து என்னென்னா ஒன்று அல்லது ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ குளோரின் அப்படின்றதுக்காக சிஎல் ஓ அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது ஒரு எழுத்து இருக்கணும் அல்லது ரெண்டு எழுத்து இருக்கணும் கார்பனாக ஒரு எழுத்து இந்த மாதிரி ஒன்று அல்லது ரெண்டு எழுத்தாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம விதிமுறையாக வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கில பெயரோட முதல் எழுத்தை கொண்டு குறிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கனே பார்த்தோம் ஆங்கில பெயரோட முதல் எழுத்தாக இருக்கும் அல்லது லத்தின் மொழியிலோட அந்த பெயரோட முதல் எழுத்தாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்றப்ப ஆங்கிலத்தில் ஹைட்ரஜன் ஹச் ஆக்சிஜன் வந்து ஓ அதனால் ஓ அப்படின்றத போடுறோம் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரே எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது அத்தனிமத்தின் முதல் இரண்டு எழுத்துக்களை குறியீட்டாக எழுத வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கார்பன்னா ஒன்று இதே இது இதே இது சீல வரப்ப குளோரின் அப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டு எழுத்தை நம்ம எழுதணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்படி எழுதுகிறப்ப முதல் எழுத்தை வந்து கேபிட்டல்லையும் செகண்ட் எழுத்தை வந்து ஸ்மால்லையும் எழுதணும் இப்போ ஹீலியம்னா ஃபஸ்ட் எழுத்த ஹச்லையும் ரெண்டாவதில் இருக்கக்கூடிய ஈய வந்து என்னென்னா ஸ்மால்லையும் எழுதணும் ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜன்றப்ப ஹச் இதே திரும்ப வந்து ஹீலியம் முதல் எழுத்தை மட்டும் எழுத முடியாது ஏ
ஃப்ளூரின் எஃப் ஆக்சிஜன் ஓ கார்பன் சி பாஸ்பரஸ் பி சல்ஃபர் எஸ் பொட்டாசியம் கே யுரேனியம் யூ எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஆங்கில எழுத்துலோட முதல் எழுத்து மாதிரி இருக்கும் பொட்டாசியம் கே இதை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் தனிமங்கள் வந்து எப்படி வந்து அதுக்கு பேர் வச்சாங்கன்னா அந்த தாமிர அந்த தனிமங்களோட எந்த இடத்துல கிடச்சிச்சோ அந்த இடத்தோட பேரை வைப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் மேக்னட் அப்படின்னு எதுக்கு பேர் வச்சாங்கன்னா மெக்னீசியா அப்படின்ற இடத்துல கிடச்சனால அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எந்த இடத்துல கிடச்சிச்சோ அந்த இடத்தோட பேரை வைப்பாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு தாமிரம் அதாவது காப்பர் சிப்ரஸ் என்ற பேரில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக அந்த காப்பர் அந்த இடத்துல கிடச்சனால அந்த பேரை வந்து வச்சுருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா அதோட நிறத்தை வச்சு அதுக்கு பேர் வைப்பாங்க இப்போ தங்கம் அதை வந்து ஆங்கிலத்தை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கோல்டு கோல்டுன்றது வந்து என்னென்னா ஒரு நிறம் கோல்டன் கலர் அது அந்த கலரில் இருந்தனால தான் தங்கத்துக்கு கோல்டுன்னு வந்து பேர் வச்சாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஐயுபிஏசி வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா தனிமங்களுக்கு வந்து என்ன பெயர்களாக அங்கீகரிக்கிற வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஆங்கில எழுத்துக்களை ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களை வந்து இணைத்து உருவாக்கப்படுது குறியீட்டோட முதல் எழுத்து வந்து எப்போதும் ஆங்கில எழுத்துல அதாவது கேபிட்டல்லையும் ரெண்டாவது எழுத்து சிறிய எழுத்தாலையும் எழுதணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இரண்டு எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படும் சில தனிமங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அலுமினியம் ஆர்கான் ஏஆர் ஆர்சனிக் ஏஎஸ் பேரியம் பிஏ நிக்கல் எண்ணெய் புரோமின் பிஆர் குரோமியம் சிஆர் கோபால்ட் சிஓ ஹீலியம் ஹச்இ மெக்னீசியம் எம்ஜி கால்சியம் சிஏ குளோரின் சிஎல் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா இரண்டு எழுத்துக்களால் அழைக்கப்படுது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் குளோரின் வந்து ஆங்கில வார்த்தை அதனால் சிஎல்னு இதே மாதிரி லத்தீனில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எது எதுக்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தங்கம் தங்கத்தை வந்து லத்தீனி மொழியில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஆரும் ஆரும் சொல்லுவாங்க ஆரும்னா ஏ யு தான் முதல் எழுத்துக்கள் ஆரும் ஏ யு இதுதான் வந்து முதல் லெட்டர்ஸாக வருது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க லத்தீன்லையே வந்து என்னென்னா தாமிரத்தோட குறியீடு வந்து நம்ம சியு இது லத்தீனில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா குப்ரம் சொல்லுவாங்க அப்போ கு குப்ரம் சியு அப்படி தான் வந்துச்சு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லத்தீன் பெயர்கள் எதுலாம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் சியு காரியம் பி பி பொட்டாசியம் கே இரும்பு எஃப்இ மெர்குரி ஹச்ஜி சோடியம் எண்ணிய இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா லத்தீன்லேருந்து வந்தது நெக்ஸ்ட்டு வேதியியல் வாய்ப்பாடு இப்போ நம்ம தனிமங்களோட குறியீடு பார்த்தோம் இப்போ வேதியியல் வாய்ப்பாடு வேதியியல் வாய்ப்பாடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நீரை தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்காங்க நீர் வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா ஹச்சு டூ ஓ ஹச்சு டூனா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஹச்சு டூ ஓவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவும் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து இருக்குது இது மூலமாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா சேர்த்து எழுதுகிறாங்க அந்த சேர்மத்தை ஹச்சு டூ ஓ இதுதான் வந்து என்னென்னா சேர்மத்தனை குறிக்கக்கூடிய குறியீட்டு முறை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஒரு தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளும் அது மட்டும் இல்லாமல் அணுக்களோட எண்ணிக்கையை பற்றிய தகவல்களை இது வந்து கொடுக்குது இந்த இது சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வேதியியல் வாய்ப்பாடு எதுக்கு நமக்கு பயன்படுதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு தனிமத்தில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இப்போ ஹச்சு டூன்னு எழுதுறதுனால இதில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா ரெண்டு மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்றத தகவல்களையும் எத்தனை அணுக்கள் வந்து இருக்குது எத்தனை அணுக்கள்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது ரெண்டு தனிமங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்பது அணுக்களின் வகைகளையும் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் நமக்கு தருகிறது அதுதான் அணுக்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒரு மூலக்குழு மூலக்கூறில் எத்தனை எண்ணிக்கையான அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹச் டூஓ வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஹச் டூஓ இதில் ஹச்சு அப்படின்ற குறியீட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன எண் அந்த ரெண்டு வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கீழ் குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எது குறிக்குதுன்னா அந்த ஹைட்ரஜனோட மூலக்கூறுக்குள் இருக்கும் இந்த தனிமத்தின் மூலக்கூறுக்குள் இருக்கும் அணுவின் எண்ணிக்கையை நமக்கு சொல்கிறது இந்த 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 தனிமத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு குறுக்கு குறிக்கிறதா இந்த ரெண்டு அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓ வந்து ஒன்று இருக்குது ஓ அப்படின்றது எண் ஒன்று அப்படின்றப்ப என்னென்னா ஒரு எண்ணும் இல்லை ஓ பக்கத்தில் ஒரு நம்பருமே இல்லை இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த மூலக்கூறுக்குள்ள ஒரே ஒரு அணு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஹச்சு டூ அப்படின்றது ஒரு மூலக்கூறு ஓன்றது ஒரு மூலக்கூறு இந்த ரெண்டுன்றது கீழ் குறியீடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுன்றது இந்த மூலக்கூறுக்குள்ள எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத குறிக்குது இது ஓ பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அப்போனா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஓக்குள்ள இந்த ஓ மூலக்கூறுக்குள்ள எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத
கந்தகாமிலம் H2SO4, மீத்தேன் CH4, சுக்ரோஸ்க்கு C12, H12, H22, O11 இதுதான் வந்து என்னென்னா பொதுவான வாய்ப்பாடு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்னென்னா அணுக்கட்டு எண் அணுக்கட்டு எண் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு சே ஒரு சேர்மத்திலையோ அல்லது தனிமத்திலையோ வந்து அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அணுக்களோட எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் அணுக்கட்டு எண் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அணுக்கள அணுக்களோட எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் அணுக்கட்டு எண் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஓ டூ ஓ டூனா இதில் வந்து அணுக்கட்டு எண் வந்து ரெண்டு இதே இது பாஸ்பரஸ் பி ஃபோர் இதில் வந்து என்னென்னா நான்கு அணுக்களை வந்து கொண்டிருக்கும் அதனால் வந்து இதை வந்து என்ன எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நாலு அணுக்கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சல்ஃபர் அப்படின்றப்ப எட்டு அணுக்களை கொண்டிருக்கும் அதனால் எஸ் எயிட் அப்படின்றது அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலத்தோட அணுக்கட்டு எண் வந்து என்னென்னா ஹச்சுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் எஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது ஓ வந்து நாலு இருக்குது மொத்தம் வந்து எவ்வளோனா ஏழு இது தான் அணுக்கட்டு எண் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க சில தனிமங்களோட அணுக்கட்டு எண்கள் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நல்லா பார்த்தோம்னா ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ரெண்டு சில தனிமங்களின் அணுக்கட்டு எண்கள் இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஏன்னா பாஸ்பரஸ்க்கு நாலு நம்ம மேலே பார்த்தோம் சல்ஃபருக்கு அப்படியே எட்டு எஸ் ஃபார் சல்ஃபர் அப்படியே நம்ம எட்டு ஞாபகிச்சுக்கலாம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் எஃப் எண் ஓ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் என்னென்னா அதோட அணுக்கட்டு எண் ரெண்டாக இருக்குது ரெண்டு எழுத்து இருக்கக்கூடிய ஹச்இ எல்ஐ பிஇ இதுக்கெல்லாம் வந்து அணுக்கட்டு எண் எவ்வளவா இருக்குன்னா ஒன்று அதாவது ரெண்டு எழுத்து இருக்கிறதுக்கு ஒன்றாக இருக்குது அணுக்கட்டு எண் ஒரு எழுத்தாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ரெண்டாக இருக்குது இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாஸ்பரஸுக்கு நாலு சல்ஃபருக்கு எட்டு இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மனித உடலில் உள்ள தனிமங்கள் நம்ம மனித உடலில் ஏறத்தால நூறு சதவீதம் தான் நம்ம எப்பயுமே கால்குலேட் பண்ணுவோம் நூறு சதவீதத்தில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து எந்த தனிமங்களால் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆறே ஆறு தனிமங்களால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம உடலில் இருக்க தனிமங்களை நம்ம நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கிறோம் இதில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத அளவுக்கு ஆறு தனிமங்கள் இருக்குது என்னென்ன தனிமங்கள் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இந்த ஆறு தனிமங்கள் மட்டுமே தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சதவீதத்தில் ஐந்து தனிமங்கள் வந்து இருக்குது என்னென்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபர் சோடியம் குளோரின் மற்றும் மெக்னீசியம் ஒன்பது சதவீதத்தில் ஆறு தனிமங்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதத்தில் ஐந்து தனிமங்கள் இருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் காற்றில் உள்ள தனிமங்கள் காற்று அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நிறைய காற்றில் வந்து இந்த வாயு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வாயுக்களோட கலவை தான் காற்று இந்த இதில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து எவ்வளோ இருக்கு என்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்கும் இதே மாதிரி காற்று நம்ம நூறு சதவீதமாக எடுத்துகிட்டு அதில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமும் நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மீதி இருக்கக்கூடியதில் அந்த ஒரு சதவீதத்தில் அதிக அளவு வந்து அதை அந்த ஒரு சதவீதத்தில் இருக்கிறதுல ஆர்கானும் கரியமில வாயுவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நியான் ஹீலியம் மீத்தேன் வந்து இருக்குது இந்த நியான் ஹீலியம் மீத்தேன் வந்து குறைந்த அளவில் காணப்படுது இதை விட கொஞ்சம் கூடுன அளவில் ஆர்கானும் கரியமில வாயுவும் காணப்படுது எதுலன்னா அந்த ஒரு சதவீதத்தில் ஆக மொத்தம் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதத்தை விட இந்த ஆர்கான் கரியமில வாயு நியான் ஹீலியம் மீத்தேன்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி அந்த கம்மியிலையும் நியான் ஹீலியம் மீத்தேன் அதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆக்சிஜன் இந்த தான் வந்து என்னென்னா உயிர் கொடுக்கக்கூடிய தனிமமாக இருக்குது ஆக்சிஜன் தான் உயிர் கொடுக்கும் தனிமம் நெக்ஸ்ட்டு திண்மம் திரவம் வாயுக்களின் வெப்ப விளைவுகள் இந்த திண்ம பொருளையோ திரவ பொருளையோ வாயு பொருளையோ சூடுபடுத்துறப்ப அதாவது வெப்பப்படுத்துறப்ப என்ன மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு திண்ம பொருள் ஏதாவது ஒரு திண்ம பொருளை எடுத்து நம்ம சூடுபடுத்துறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஒரு பொருள்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த துகள்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளி வந்து என்னென்னா அதிகமாகும் இந்த துகள்கள் நெருக்கமாக இருக்குது வெப்பப்படுத்துகிறப்ப எப்படி ஆகும்னா இடைவெளி அதிகமாகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதனால் பருமன் வந்து மாறும் பருமன் மாறும் அதே மாதிரி வந்து என்ன இடைவெளி மாறப்ப அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறும் ஆனா நிறை மாறாது இதை மட்டும் நம்ம நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் நிறை மாறாது பருமன் மாறும் துகள்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி அதிகமாகும் துகள்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளி அதிகமாகும் பருமன் வந்து அதிகமாகும் நிறை மட்டும் மாறாது நிறை மட்டும் மாறாது இதுதான் வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வெப்பப்படுத்துறப்ப நிகழ்றது இதில் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த ரயில்வே ட்ராக் அதாவது இந்த தண்டவாள
அந்த இடத்துல விபத்து நேரம் ஏற் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல கேப் விட்டுருப்பாங்க ரெண்டு தண்டவாளத்துக்கு இடையில அதாவது தண்டவாளங்கள் இப்படி இருக்கிறப்ப இந்த கம்பிகளுக்கு இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டிருப்பாங்க எதுக்காகனா வெப்பம் அதிகமாக இருப்ப இந்த இரும்பு கம்பி வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் வந்து என்னன்னா மீண்டு கொடுக்கும் அப்போ வந்து இடிச்சு இதாகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கேப் விட்டுருப்பாங்க அதுதான் காரணம் இதனால் துகள்களுக்கு இடையேயான இடைவெளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி பனிக்கட்டியை நம்ம வந்து வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா நீராக மாறும் நீராக மாறுறதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த துகள்கள் வந்து என்னென்னா இடம் விட்டு நகருது அதனால தான் நீராக மாறுது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெப்ப காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனானது எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றது எவ்வாறு மிதக்குது அப்படின்னா பலூனுக்குள்ளே வந்து காற்று இருக்கும் அந்த காற்றை நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா பலூனில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றோட அடர்த்தி வந்து என்னென்னா குறைய ஆரம்பிச்சு இதோட காற்றோட அடர்த்தி குறையும் ஏன் குறையுது அப்படின்னா பலூனுக்குள்ளே ஏற்கனவே காற்று இருக்குது நம்ம அந்த காற்றை வந்து வெப்பப்படுத்துகிறோம் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால பலூன் வந்து பெருசாக விரியுது வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த துகள்களோட இடைவெளி அதிகமாகும் காற்றில் இருக்கக்கூடிய துகள்களோட இடைவெளி அதிகமாகும் இதனால் பலூன் விரியும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அதோட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அடர்த்தியை விட பலூனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் காற்றில் வந்து பலூன் பறக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி வெப்பப்படுத்துறதுனால பருப்பொருளோட நிறை வந்து மாற்றம் ஏற்பாட ஏற்படாது ஏன்னா வெப்பப்படுத்துறப்ப நிறையில் மாற்றம் ஏற்படாது இதே இது பருமனில் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் அதே மாதிரி துகள்களுக்கு இடையில் வந்து என்னென்னா மாற்றம் ஏற்படும் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இரும்பு பூட்டை வந்து என்னென்னா ரெண்டு தராசில் எடுத்து வச்சுட்டு அதை வெப்பப்படுத்துகிறாங்க இதுலேருந்து என்ன எதுனா பருமன் வந்து மாறப்படுது பருமனில் வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கூட அதோட அளவில் வந்து மற்றும் அதோட துகள்களின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் நிகழ்வது இல்லை அந்த துகள்களுக்கு துகள்களோட எண்ணிக்கையும் மாறாது ஆனால் அந்த துகள்களுக்கு இடையே இருக்க இடைவெளி வந்து மாறும் என்னென்னா பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்துகிறப்ப துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி வந்து அதிகமாகும் துகள்களோட எண்ணிக்கை மாறாது நிறை மாறாது பருமன் வந்து மாறும் எது எது மாறும்னா பருமன் மாறும் துகள்களோட எண்ணிக்கை வந்து மாறாது துகள்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளி வந்து மாறும் அதே மாதிரி நிறை வந்து மாறும் அப்படின்றத நிறை வந்து மாறாது அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாலு பாயிண்ட்டு துகள்களோட எண்ணிக்கை மாறாது குழப்பாமல் சொல்லணும்னா துகள்களோட எண்ணிக்கை துகள்களோட எண்ணிக்கை என்ன செய்யும்னா மாறாது அதே மாதிரி நிறை வந்து மாறாது ஆனால் துகள்களோடைய அந்த இடைவெளி துகள்களோட எண்ணிக்கை வந்து என்ன செய்யும்னா மாறாது துகள்களுக்கு எண்ணிக்கை வந்து மாறாது இதே இது அந்த இடைவெளி வந்து மாறும் துகள்களுக்குடைய இடைவெளி மாறும் பருமன் வந்து மாறும் டிக் போட்டிருக்கிறது மாறும் துகள்களோட எண்ணிக்கை துகள்களோட இடைவெளி இதை தான் வந்து இதை மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க நாலு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பனிக்கட்டி உருகுதல் பனிக்கட்டி உருகுதல் வந்து என்னென்னா பருப்பொருளின் நிலை மாற்றத்திற்கு ஒரு உதாரணம் உருகுதல் கொதித்தல் உறைதல் மற்றும் ஆவி சிறுதுங்குதல் போன்ற நிலைகளில் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளில் பருப்பொருளோட நிலை மாற்றம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பருப்பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்துகிறப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் வந்து என்னென்னா வலுவான ஈர்ப்பு விசையாக இருக்கும் அதாவது துகள்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஈட்டி ஒட்டி இருக்கப்ப என்னாகும்னா வலுவான ஈர்ப்பு விசையாக இருக்கும் நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்னாகும்னா துகள்களோட இடைவெளி வந்து கொ நீண்டு போயிடுறது துகள்களுக்கிடையான இடைவெளி அதிகமாக இருக்கிறனால ஈர்ப்பு விசை வந்து என்னென்னா குறைய தொடங்கும் இடைவெளி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் தானே ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் தூரத்தில் போகிறப்ப வந்து என்னென்னா துகள்களுக்கு இடையான இடைவெளி அதிகமாகிறப்ப ஈர்ப்பு வந்து இருக்காது அதுவும் எப்படி இருக்குன்னா சீரற்ற முறையில் தான் இயங்கும் இதனால தான் வந்து என்னென்னா திண்ம பனிக்கட்டியை ஜீரோ டிகிரியில் இருந்து உருகி தண்ணீராக மாறுது அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தண்ணீரை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம வெப் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப கொதித்து ஆவியாக மாறுது அப்படின்றதான் நாலே பாயிண்ட் தான் துகள்களுக்கு இடையான இடைவெளி வந்து என்னென்னா மாறும் அதே மாதிரி துகள்களுக்கு இடையே இருக்க துகள்களோட எண்ணிக்கை வந்து மாறாது நிறை மாறாது பருமன் மாறும் அதை தான் வச்சு கொடுத்துருவாங்க பனிக்கட்டியை நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்ப நீராகும் அதே மாதிரி நீரை வந்து நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்ப வாயுவாகும் இதில் எல்லாம் என்ன நடக்கும்னா துகள்களுக்கு இடையான இடைவெளி வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே தான் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க திண்மம் திண்மத்தை வெப்பப்படுத்துகிறப்ப துகள்கள் ஆற்றலை பெற்று தீவிரமாக அதிர்வுறும் இதனால் உருது உருகுதல் வெப்பநிலை அடையும் போது உருகுதல் நடைபெறுது திண்மத்தை வெப்பப்படுத்துகிறப்ப நமக்கு உருது உருகுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுது அதனால தான் திண்மம் திரவமாக மாறுது உருதல் வெப்பநிலை அடையும் பொழுது உருகுதல் வந்து நடைபெறுது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ திண்மம் திரவமா
கொதிநிலையை அடையிறப்ப கொதித்தல் நடைபெறுது திரவம் வாயுவா மாறுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த யூனிட் இந்த நினைவில் கொள்கலை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அணுக்கள் என்பது தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தாச்சு அணு அப்படின்னா மிகச்சிறிய துகள் தனிமங்கள் வந்து தூய பொருளின் எளிய வடிவங்கள் நம்ம தனிமங்களை பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து என்னென்னா தூய பிரிவு உள்ள அதாவது தூய பொருளோட ஒரு பகுதி தான் தனிமம் த தூய பொருள் எப்படி பிரிவு பண்ணால் தனிமம் சேர்மம் இந்த தனிமம் அப்படின்றது தூய பொருளோட எளிய வடிவம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா தனிமத்தோட மூலக்கூறுகள் இதே இது சேர்மத்தோட மூலக்கூறுகள் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள பல்வேறு வகையான அணுக்களை கொண்டிருக்கும் இது வந்து ஒரே வகையான அணுக்கள் இது வந்து பல்வேறு வகையான அணுக்கள் சேர்மத்துக்கு பல்வேறு வகையான அணு தனிமத்துக்கு ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேறு தனிமங்களின் மூலக்கூறுகளான நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் காற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இருக்கும் நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் காற்றுல தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த இடத்துல என்ன படிக்கணும்னா மனிதனோட உடம்புல தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து ஆறு தனிமங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒரு சதவீதம் ஐந்து தனிமங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதையும் வந்து சேர்த்து படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பருப்பொருளில் உள்ள துகள்களின் அமைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு திண்ம திரவ வாயு மற்றும் அந்த வாயு இந்த மீதான வெப்ப விளைவுகளை நம்ம விளக்கலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எதை அடிப்படையாக வச்சுன்னா பருப்பொருள் இருக்கக்கூடிய துகள்களை அடிப்படையாக வச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெப்பப்படுத்துதலின் போது பருப்பொருளின் நிறை அவ்வாறே இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நிறை வந்து என்னென்னா மாறாது பருமன் வந்து மாறும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேதியியல் வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளை உருவமைக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேதியியல் வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இந்த யூனிட்டில் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங